Afortunadamente, a través de los medios de prensa, de los, los buenos medios de prensa, eh, nuestros teléfonos ya son de, de público conocimiento, entonces cuando apareció en la zona de lo que es el ferrocarril, eh, nos llamaron, se pusieron en contacto conmigo, y bueno, estamos justo con, eh, evaluando algunas técnicas con el veterinario, y salimos enseguida, y a medida que íbamos circulando por las calles nos iban diciendo cómo se iban moviendo, porque distintos vecinos nos iban llamando a los teléfonos nuestros, y bueno, y se iban comunicando, y entonces hasta que llegamos acá a este, este lugar comercial, y bueno, eh, nos dijeron que había entrado y lo habían cerrado la puerta y lo, lo habían podido sujetar. Bueno, Así. Esto, ay, perdón, esto quiere decir que la gente comprendió el mensaje que ustedes están dando desde que aparecieron estos animalitos y se está comportando de otra forma. Eh, la gente, más allá que lo siguió de, de cerca, no, no intentó atraparlo. Ahora justamente eh, Amadeo está haciendo eh, contacto para llevarlo a la Reserva de Concepción del Uruguay, uh -huh. junto acá con el guardaparque. Bueno, preguntarle al veterinario eh, cómo eh, está, en qué estado encontró a este animal, porque bueno, sabemos que sufren estrés y, y otras características. Este, como decían los compañeros, se tomaron todos los recaudos por parte de la, de la comunidad, no arrinconarlo, no, a, este, no tratar de, 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 de que se asuste, ¿no? este, se tomaron todos los recaudos y bueno, es el primer ejemplar que, que se utilizó un protocolo anestésico con tranquilizantes. Este, y bueno, la idea es este, evaluar la salud en la que se encuentra y llevarlo a este, contactarlo con la gente de, de Concepción. U Colón para este, llevarlo a la posterior reserva, ¿no?